Yo me recuerdo cuando empecé a cantar en París por ahí. Y yo recuerdo cuando yo empecé a cantar y me frenó bullying. Los cuartos te ponen lindo como un maniquí. La nota como un super allí. La delincuencia, pero me frenó bullying. Los cuartos te ponen lindo como Oye, un maniquí. Y los cueros me lo entregan. Ah, sí, sí, sí. Si es un tipo que sabe innovar. Ustedes leyeron el título, Braulio Fogón. Se está quedando con top, pero no sin nada. Dándole la vuelta al mundo. Y el envidioso quiere verme mal, quiere verme mal, pero no se le va a dar. La gente mía que siempre están activos, vamos a hablar de lo que viene. Bulín 47, Braulio Fogón, La Fuente. Mi gente, durísimo, durísimo, durísimo. Y lo que está pasando con Braulio Fogón por él no hacer la farándula, el chismoteo y la tiradera y el ego que muchos tigres hacen y a la farándula le encanta. A Braulio Fogón no se la dan al nivel que deberían de dársela. Más que el tigre ser el control de la calle, porque hasta yo le he dado mucho crédito a el Alfa Lefe que tiene la calle. No es que tampoco diga que se la ha dado sin tenerla. Y a Rochi, pero hemos quitado crédito a Braulio. Braulio es un fenómeno. Un fenómeno, mi gente, que por su estrategia y es para mí quien mejor actualmente ahora en la actualidad mientras estamos hablando machuca los instrumentales o usted me dice a mí cuál del género no importa que sea vieja escuela no importa que sea el que va a venir en 10 años usted es un futurista y que usted dice este, este dígamelo ahí en los comentarios y si usted está de acuerdo conmigo, también coméntelo. No hay otro maduro que Braulio, que machuque los instrumentales. Y vuelvo y te repito, hay tigres que no pierden un beat, no pierden un ritmo. Pero lo que dicen no es algo de que, que tú digas de que, que wow, pero este tipo está, es que suena como Braulio Fogón. Rapea, canta, hace dembow como Braulio Fogón y tiene una rima y una métrica al estilo Braulio Fogón. Cuando yo escucho a Braulio Fogón, me identifico con Braulio Fogón. Hay muchos tigres que son copycats. Este dice, yo digo. Este hace, yo hago. Este, uh, yo también. Le van siguiendo los pasos a alguien más. Siempre uno va a estar inspirado en alguien. Pero hacer la cosa semejante o igual que otra gente. Tú entiendes, eso ya es otro 500. Porque siempre alguien, la persona que te está motivando a ti, se motivó con otra persona y así sucesivamente. Y el motivó el número uno en el mundo, en el universo, en todos los planetas, en todas las galaxias, en todas las especies, es Dios. ¡Pum! Mi gente, ahora vamos a agregarle un poco de Bulín, porque lo que está pasando con Bulín, Bulín no es que fue un Braulio Fogón. Bulín fue peor que Braulio, porque lo de Bulín... Se dio como un fenómeno de contenido. Para no decirle un fenómeno de otra cosa. Que no me gusta la palabra. Y se dudó mucho de bullying. O sea que tienen su vaina. Tú me entiendes. Pero en verdad, en verdad. Bullying demostró. De que ese, eso de artista lo lleva por dentro. Porque mire la historia de Chris Duarte. Mire cómo Chris Duarte te dice a ti. No, yo lo que jugaba era pelota. ¿Me entiendes? Entra a la NBA a los 24 años. O sea que. Hoy puede de despertar en ti un talento, un don que siempre estuvo. Pero lo descubriste en el tiempo que lo descubriste. Ok, fine. Bulín. Es uno de los artistas de emboceros. ¿Entiendes lo que te quiero dejar dicho? Que lo que está pasando con Braulio 
en un tiempo ya cercano, un futuro cercano, el tigre va a ser uno de los élites tops del género de Mbou. Y cuidado, y cuidado, porque en verdad, en verdad la colaboración con Mickey Woods no conectó tanto para no ameritar las colaboraciones con lo que voy a decir. Pero cuidado, si el tigre no entra en nivel de colaboraciones que le dé para eso, diga que este año es colaboración, un ejemplo. Y el tigre se involucra con los grandes, así como se ha involucrado Chimbala, así como se ha involucrado el mismo bullying que estamos hablando, y el alfa el jefe, y un sinnúmero de artistas más. Pero estos son los que están más activos. Y Braulio es un tigre, mi gente. Muy versátil a la hora de hacer sus versos. Demasiado duro. Oye, mi mamá, a mí, a mí me da como una algarabía cuando yo escucho el tigre. Me da una energía, me da, me da buena vibra. Porque me emociona al escuchar el flow. Yo digo, wow, es algo, esta es la palabra, impresionante. El tipo arriba de los beats, mi gente, se sienta, hace ejercicio, come. Él puede hacer lo que él quiera arriba de los beats. Y me la juego, no hay nadie martillando. De la República Dominicana. ¿Tú me entiendes? No hay nadie martillando los lo instrumentales como lo martilla Braulio Fogón. Vamos a calentar un chingo de tiempo para que lo que yo termine el video. Tú supiste, ¿verdad? Ahí está caliente. Así prendo mi aire. Ay, qué rico. Mi gente, la fuente, la fuente. Braulio Fogón y Bolín 47. Tengo mucho presentimiento y buena vibra de que este dembow fácilmente se queda con todo y lo que me gusta de Braulio Fogón que eso es lo que yo respeto en cada joseador en cada artista, en cada género, en lo que sea es la innovación la evolución porque si tú siempre estás en lo mismo, en lo mismo y no te, no, no te preocupa cambiar, mejorar aumentar a nivelarte más, siempre subir de nivel, entonces no comparto ideal contigo. Pero cuando tú encuentras una persona como Braulio Fogón, que de verdad el tigre, desde la pintura, la imagen, la disciplina, el vocabulario, ¿tú me entiendes? Porque tenemos que cambiarle la forma de que la gente o otras culturas, porque por ejemplo, en República Dominicana está en la plataforma, aquí está la plataforma, en Puerto Rico la plataforma, Colombia, México, cada quien tiene sus plataformas. Y hay que cambiar el idear de que la palabra urbano sea como alguien que no tiene educación, alguien como que no tiene inteligencia. Ese renglón hay que tratar de eliminarlo lo más que uno pueda. ¿Tú me entiendes? Todavía se están cometiendo muchos errores y nadie es perfecto. No solamente en el género latino. En el género latino yo creo que es el género que menos cosas pasan. ¿Me entiendes? Eh, tú tienes Gucci Mane. Gucci Mane, mi gente, cayó preso por muerte. Tú tienes a Little Wayne que hizo tiempo por una pistola. Tú tienes a Push Eisty, que está preso por un tiroteo. Pila de tigres que yo puedo seguir mencionando, pero tendría que darle mente. Son cosas que se me ocurren mientras voy haciendo el contenido que podría darle mente y mencionar. El porcentaje es muy por encima. Que a Dios libra a todos los muchachos de lo malo, tú me entiendes. Pero digo eso para decir de que el género urbano. Los muchachos tienen que seguir los pasos de tigres como Braulio Fogón, el Alfa, Chimbala, que son muchachos que entendieron el propósito en su vida. Hay tigres, te voy a decir la diferencia de mucha gente. Hay gente, por ejemplo, que quiere dinero. Hay gente que quiere dinero para su gusto personal. Y hay gente que quiere dinero para su gusto personal 
y para hacer una fundación o para hacer una emplomanía o para hacer un imperio o para X, X razón, ya eso es muy diferente. ¿Tú me entiendes? Ya tu ideal, ya tu visión, ya tu camino es diferente, la ruta que tú estás creando, porque la, eh, tú creas tu destino. You know? Y cuando tú tienes a alguien, por ejemplo, miren a Bulín, que son las personas que vamos a enfocar en, en el tema, o por ejemplo, y, y, de, y de los tigres, Bulín 47, un muchacho de barrio que viene de hacer un trozo de video de lo que era, de hacer, de ponerse a tapamper, de salir en cuera, de que esto, que por ejemplo, en el Guatemala Pittsburgh yo salí en voces. ¿Tú me entiendes? Pero oye lo que te quiero dejar dicho. Cuando tú aceptas, esto fue una conversación que tuve con mi amigo ayer, cuando tú aceptas lo que está pasando en el, en el mundo y te adaptas, puedes tener muchos resultados, no necesariamente porque tú hagas una película, vamos a poner un ejemplo, y tienes un papel de un delincuente, como por ejemplo, la serie de Pablo Escobar, la original, el actor principal que jugó el papel de Pablo Escobar dijo que jamás vuelve a hacer un papel de capo porque él tuvo que entrar tanto en el personaje que él casi mente se adapta a eso. O sea, escuchen, hay personas que creen que porque uno está en el género urbano involucrado, uno tiene que ser barrial, uno tiene que ser un loco, uno tiene que ser un estúpido, uno tiene que ser un tonto. Y esa imagen es uno el responsable de cambiar. La opinión de la gente no va a cambiar si uno sigue actuando igual, hablando igual y todo eso. Por eso gente como Braulio Fogón, que se expresan, que, que tú le llegas al formato que lo que quieren es pro país, pro movimiento. No solamente ellos, di que, que, di que, que ellos, 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 ellos. Hay tigres que solamente ellos, 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 ellos. Mucha gente que se cree dueño de cosas que aquí nadie es dueño de nada. Dios solamente. Por eso todo puede ser quitado en un, dos, tres segundos. Agradecido siempre. Tú me entiendes, y ha tratado de ayudar al prójimo como a sí mismo. Los muchachos deben de recap recapacitar analizar y despertar es el momento de que la disciplina la apliquen de que apliquen pro género al máximo de que presionen ese botón respeto a tu carrera no tiene que oye con tu respetarte a ti y tú respetar tu carrera tú respetar tus fanáticos muchos artistas no hicieran mucha tiradera y muchas cosas si se respetaran ellos mismos ellos creen que respetando a lo que están y a lo que abrieron y a lo que hicieron hacen mucho, no hacen poco porque usted lo que está es y respetando usted mismo su propia carrera deseándole a lo mejor con este tema a Bulín a Braulio y deseándole a lo mejor al movimiento y a todos los muchachos que están trabajando bien ustedes saben ya